，温暖。来，我带着你去。阿川，好可惜，我眼睛看不见，没有办法看到我们家在一起的样子。时间到了，温暖，别照顾我。好，阿川，你也要快点来，我不行。你错过宝宝的第一面我能看见了。要么认账，要么出去。不对，这一幕好熟悉，我我重生了。你，你这个女生真是够便宜你的。当初我给你下药，结果让你误睡的入眼深，才让你侥幸怀了他的罪。你这，我不仅认识你，还当过你孩子的妈。认识，堂堂的陆七爷，出了名的花花公子。等我对我温柔一点。我先出去收拾几个垃圾。
你的服务我很满意，这是给你的谢礼。魏小姐，交代的事怎么样啊？魏小姐这交代的事。我们自然能办得明白。这家的料的酒一喝，这小妞都迫不及待了，被我们哥几个伺候的舒舒服服的。好，三天后的股东大会，我要让他体验一下什么叫做身败名裂。来来来，敬酒。来，敬我们金主一杯。文小姐，文小姐。这儿呢，知道该怎么办了吧？知道知道，一定按您吩咐的办。是吗？问题，好心还在后面陪您，这一世我们不死不休。怎么，你有睡完人就跑的习惯吗？这个项链也是你每个睡过的男人都有吗？只有你一个，陆少对自己这么不自信呀、啊，还要追出来索要售后评价？我觉得我不只是要项链吧？那你想要什么？我。你要不要？不要。那好，下个月十三号是我的婚礼，还缺一个新郎，你一定要来。你还知道回来？都什么时候了啊？你还出去鬼混？你知不知道陆少为了跟你谈你的婚事，昨天在家里待了一整天？不是要谈婚事吗？说吧，怎么谈？哇，姐夫送给姐姐的戒指可是传言的呢。暖暖，我们马上就要结婚了，这个送给你。地上就看不见的玩意，你拿来换我谁？陆川啊，你是陆家的小商子，而我是温家的大小姐，能不当护卫队？你拿这玩意想要娶谁？暖暖，什么时候变得这么虚荣了？这也是我一片心意啊！再说了，真爱是无价的。无价？不是，我还是第一次见人把穷说的这么清新朴素。暖暖，你真的变了，你以前根本不是这样的。怎么样，退还了？陆川，我名下温氏集团的股份，你舍得不要？你别忘了我们的计划。暖暖，其实我还有别的聘礼要送你。你
。啊，什么东西这么贵重？都不舍得一次性拿出来。滚！陆家道。这是我代表陆家给温家小姐送来的聘礼，总价值八千八百八十八万。什么？八千八百八十八万？早知道陆家家风这么俗，我应该把秦庆嫁过去才是啊！陆川哪来这么多钱？凭什么还都便宜了那个贱人？他疯了不成？阿川啊，你跟秦庆从小也是一起长大的，感情一定很深厚。这婚姻的事情还是需要慎重考虑考虑的。我的好女婿啊，看来你在陆家的地位并没有你说的那么低嘛。啊，是是是啊，我在陆家那可是说一不二。爸，别这么客气，咱都是一家人。这些东西怎么会是我送的？这位先生，这对聘礼是这位叫陆川先生的人送的吗？胡说。什么陆川，一个上不了台面的私生子。这八千八百八十八万的聘礼是陆七爷陆允深送的。陆七爷说了，一个月后的婚礼如期举行。一个月后的婚礼如期举行。难道陆允深真的要跟我结婚？我重生之后已经改变了人生轨迹，看来他们还不知道。我跟陆女生发生了关系。啊？这东西不是你送的？哼！国栋啊，你说陆七爷为什么会给咱们家送聘礼呢？啊，爸妈，我想起来了，前两天我在路上碰见一个奶奶，她差点被车撞死，是我救了她，她好像就是陆家老太太。哦，原来这个聘礼是是送给你的，陆老太太帮你指婚给了陆七爷。我的女儿，你真的太棒了，以后你可就是人中龙凤了。哎呦，我的乖女儿，你真是爸爸的骄傲我到底要不要告诉这蠢货一家人的真心？谢然，谁允许你的脏手碰我的东西的？孟琪，你确定这些东西是属于你的？当然，不是我的。你还真以为是我穿那个废物送给你的？阿川，你不是说你在陆家地位挺高的吗？不明道理，你拒绝送这么多，我什么都拿不出来啊！我我一百万，你觉得？兰兰，我果然没看错你，你果然是最贤惠的妻子。等我把她娶过门，别说一百万，老子能拿一个亿！蠢货，这一百万正好是给你相好的服务费，一个伺候三个。卖了一晚上的力，不算贵。后天的股东大会，我让你们把更多的都退出。小姐，您要的避孕液，一共三十来瓶吧。等这野种生下来，正好可以威胁陆远生，帮助川哥哥夺回陆家资产，真是一箭双雕。哼<笑>。喂，喂，陆太太，帮个忙。什么？七爷说你是他太太，不让我碰他，你是不是呀？我不仅是他太太，还是他孩子的妈。听到了吧？我太太可是陆妈。我要再赌一次，我不信成婆一世还能演一次。又跑那鬼混去了！明天别忘了参加股东大会。爸，你放心，明天我一定到，不然好戏
看他怎么开场。今天呢，我把大家叫过来，是有一件事情。从今天开始，我要把温暖融洽百分之二十的股份转到温情股份。爸，在未经我允许的情况下，就把我的股份转让给别人，不太合适。不要怪，就怪你自己。你看看你传的是个什么人啊？陆家的私生子。你再看看秦庆，秦庆人要嫁的是什么人啊？陆家七爷陆子深，他都要嫁过去了，多给他点东西傍身不好吗？你就不同意吗？我不同意。交出一半，又不是全部，你们可是亲姐妹。你是不是老糊涂了？我们是亲姐，我是我妈生，她是她生，对，她生了你的亲女儿，她非弟。你好了，老爷，生什么气呢？既然是股东大会，当然是大家一起投票决定了。我同意，我也同意。阿姨，你是法盲嘛？只要占比超过百分之三十四，就享有一票否决权。你听清楚，我不同意。你听清楚了，我不同意。姐姐，你就别挣扎了，嫁给那么一个废物。温氏集团的股份在你手上，也算是糟蹋，不如转交给我。我的未婚夫可是陆七爷，商界的天之骄子，不比在你手上好。你也配？虽说你有百分之四十的股份，可法律还有一条，如果股东有严重影响股价的行为，那可以开除股东身份。哦，是吗？当然，我这里有足够的证据，能够证明我们温氏集团的大股东温暖有严重影响股价的行为。如果不将他从温氏除名，那么在座各位的利益都将受影响。什么？什么东西啊？这么严重？姐姐，你真敢让我公开啊？公开吧，公开让大家都瞧瞧乐子。你可别后悔。我没看错吧？大家好好看看，视频里的女主人正是出于我们温家，尤其是这个人，马上就要嫁进陆家。大家都知道，陆家是全国首富，就算嫁的是个私生子，也会影响陆家的生活。大家觉得陆家还会把我们温氏放在眼里吗？哦、文短，你怎么能这么不知廉耻呢？啊，做出这种事情！国栋，他太过分了！这种视频如果传出去，别人会说我们温家家风不严，以后温氏集团还怎么跟人家合作？没错，你把你手上所有的股份交出来，岂不这样能够平息陆家的怒火？来人，还不赶紧把这个小贱人拖出去！来人，要不我们往后看看？吴主任，你你也太不要脸了吧！从今往后，我温国栋没有你这个女儿。天哪！快看，这视频里面那个女的不是温娜大小姐啊！可能，快，快关掉！是集团股价的，不是我，是他。<笑>相信大家也都看到了，如果让温情继续留着温氏的股份，只会影响大家的利益。
接下来该怎么做？大家心里应该都清楚。徐老爷，既然视频没有传出去，就说明没有影响，这件事情就这么算了。就这么算？是谁告诉你视频只有一份的？你说什么？交不出要出牌的股份，选择权在你。我数三十，如果交不出来，连你的股份也一起交。三、二，够了！太、啊、我持有的百分之三的股份，难道那点期间也要团先抢走吗？没了那些股份，我以后可怎么活呀，爸？我爸，这当爸求你。一，时间到，文国栋，把你的股份也交出来。你一个小贱人，他可是你亲爸！够了，签字。国栋，不要吧！这，这是命令，由不得你。光一副父慈子孝的画面，你们一家人的感情。也就值这点钱。姐，等一个月以后，我嫁给陆七爷，我就是陆家未来主。而你，只配嫁给一个私生子。到时候，我让你吃到永动之间。那么，未来的陆家主母，一个月后，我们不见不散。我倒要看看，被踩在脚底下的人，到底是谁。老大，那妞呢？怎么不见了？赶紧找，这是陆七爷女人的活儿，把他搞出来，不仅五百万，还能在陆七爷面前躺好。赶紧找。啊啊啊啊啊你说说你，到底吃什么长大的呀？这么大肚子，这么血腥的场面你也敢干？我说吧，可能招惹了陆七爷的女人。我的女人？嗯。我除了你，哪来别的女人？马上就有。我呢，有一个同父异母的妹妹，刚好到了十八岁。这是他的照片，为您提前见一下摩曲的妻子。你、嗯、怎么睡着？我不想负责了，随便找人就把我推出去。哎，这只是暂时的嘛。你前两天不是去我家送聘礼了？我的好妹妹还以为是你送给她的，所以呢，我就想要不要将计就计，让你陪她演一下。演戏可以，但那是另外的价格。说吧，你想怎么说？送给你阿妹。看不出来，你耳朵还挺灵的。曾经，我有很长一段时间看不见。适应了很久的黑暗，所以我的感官会常不常人。来，吴姐，帮我绑上，我也想试试。
失望了，我很累。之前强了，都会好起来的。以后受苦的会是他们。第一次去婆家，不能让公婆等太久，我先走了。这个我要。李姐，来，快吃你最爱吃的牛肉，谢谢阿姨。臭瞎子，能嫁给我儿子，那是你们家上辈子修的福气。啊、一粒一粒全给我捡起来、啊，给我捡干净，一刻捡不干净。今天晚上没饭吃。姐了，烫死了，连个茶都不会倒。阿姨，您别生气，我姐姐带小姐当惯了，平时在家都是衣来伸手，饭来张口的。哼，想进我们陆家的门，对内要三从四德：上得厅堂，下得厨房。对外不能随便抛头露面，一切以老公为天。老婆，你给我把菜倒一杯。哎，疯了！老婆，你干什么？哦，原来不是给阿姨倒水，是给杯子倒水。这么大人。看，看，陆川，这就是你找的好媳妇儿，哪一点比得上人家晴晴？真是，岂有此理！还有像话？姐姐，你就算再目中无人，可阿姨是陆川的亲妈妈呀。陆川，你做的太过分了，你今天要不给我妈道歉，我就不原谅你。这是什么？哦，这个呀。是昨天温氏突然调整股份占比，我拿了四十三个股份，现在啊，我是温氏最大的股东。阿川，我看你跟你爸妈都不太喜欢我的脾气，要不这婚事就算了。哈，不不不，怎么能算了呢？这事是两家提前定好的，怎么能说算就算呢？可是叔叔，脾气真的很差啊。<笑>什么脾气不好？我看啊，这是年轻人的个性。臭小子，你怎么没早说？哎，暖暖，刚才都是妈做的不对，这茶水啊，有的热的不能喝。暖暖，你喝茶吗？妈给你倒。不好意思啊，有点烫，要不你剪一下吧。我，哎哎，上一世我被你欺辱的苦，你也好好尝尝。姐姐，你也太过分了！不管怎么说，阿姨都是你的长辈，你就不怕传出去，给别人笑话？你善良，你善良，别光说不做，跟着他一块去。温暖，你得意不了多长时间。这么热闹，舅舅，你怎么来了？雨轩，早知道你要来，换个高级眼镜。我呢，是来提前见见我下个月要娶的太太。七爷，原来你今天是来找我的。你说是就是吧。
阿姨，别讲了，因为我未婚夫在，今天谁都欺负不了你。什么？叔叔阿姨，下个月我就要嫁给七爷了，以后我也是你家的人。叔叔阿姨，下个月我就要嫁给七爷了，以后我也是你家的人。我懂了，我儿子。拿走了小贱人的股份，晴晴再把陆雨生的股份给骗过来，那以后陆家、温家就是咱们一家的了。对，一定是我儿子和晴晴商量好的。姐姐，今天你未婚夫都来给我撑场子了，你那点股份。算得了什么？这些碎片还是你自己捡吧。谁说我要娶的人是你啊？<笑>你确定要嫁给我吗？你别到时候作嫁非人。怎么会呢？我又不瞎。行了，都吃饭吧。阿姨，我去趟洗手间。嗯。妈，我也去洗手间。奇怪啊，跟变了个人似的。啊，别管他，他只不过是为了吸引我的注意力。等结完婚之后，看我怎么收拾他。哎呀，快走吧，叔叔阿姨还在等着呢。哎，七爷今天晚上好像不太开心的样子。陆太太，我不喜欢你吃着碗里的，看着锅里的，就好像我是你养的一只鱼而已。七爷在开什么玩笑啊？江城整个上下，哪个女人不想嫁给你？那你呢？你想嫁给我吗？行，我想嫁。难道你不是为了报复我侄子，想给他戴顶绿帽子？什么？报复他跟嫁给你并不冲突。你就这么看他呀？就因为他出轨？恨，生死之仇，能不恨他吗？我要让他从天上杀到地上。哼，神稀巴烂。你确定？如果你骗我呢？这是一个月的利息，这个月呢，你就乖乖等我。对了。陆川和他们一家打算筹办一个慈善拍卖会，想设计搞你的钱，到时候你不用害怕，你来就行了，我帮我玩死他。看什么看呀？没见过人上厕所。先生，签个到。姐，跟你说几遍，我调查了一起案子，这个拍卖会就是那私生子做的局，里边藏品都是假的，哎，非要拍。我知道，有人告诉我了。那你还来？你这个单身狗，你不懂，要见老婆，没有条件要说。老婆，解说开花了。七
、啊，你怎么不坐我旁边啊？没事，这儿近。温暖，你让开，上午跟我魏虎夫坐一块。你家女游了、啊？谁允许碰他了？谁用心碰他了？怎么回事？文秋，你为什么推你姐姐？我不是故意的，温暖，你快起来！你不知道七爷有洁癖吗？你看你都把七爷衣服弄脏了，害得七爷生气了。拍卖会马上就要开始了，你确定要现在理论一下？我，行了。嗯、接下来是我们今天晚上的压轴产品。是一件精美瓷器，明宣德青花瓷。九九，这也不是外婆生前最喜欢的东西，居然在这次拍卖会上出现了。怎么样？没什么反应。怎么会？这件东西可是他妈妈生前最喜欢的，他找了这么久，不可能这么冷淡。一会儿见机行事。这件瓷器世间罕有，起拍价三百万。这家可真是。我连这种东西都相信，拍吗？拍。五百万，五百万，来，你亲生的孙子，你白给你钱来搞送钱了。几百万，一千万，我信中邪了。一千两百万，一千五百万，你没必要听老话。在下，两千万。还加吗？加，只要我没说停，你就继续往上加。两千五百万。喂，你在那嘀嘀咕咕，跟我未婚夫说什么呢？我告诉你啊，别狗三打四。哦，我是劝他把瓷器给你买下来，当做给你添的彩礼。真的？三千万。五千万。老七，你被猪油蒙了心了。红颜祸水会害死你。五千万一次，五千万两次，五千万第三次，成交。儿子，五千万，五千万呀！这一下子，用不着全花清了。妈，我早都跟你说过，他就是什么都不懂的一个花花公子。你让开！我要去好好感谢感谢我的未婚夫。我劝你啊，上去把古董拿了，连着自己一块送过去，喜上加喜。有道理啊。怎么会这样？妹妹，你怎么这么不小心？这次是被五千万是你，是你故意撞我的。四千又不在我手上，谁说的算什么？妹妹，啊，五千万可不是个小数目，赶紧去凑钱。这瓷器是我未婚夫买的，送给你，我就算是摔了，又能怎样？你怎么知道这个瓷器就是七爷送给你的？七爷，这瓷器是你送给我的，对吧？这是我母亲生前最喜欢的东西。你觉得我会随便送给别人吗？是温暖这个贱人，他说他……他说什么就行、啊。正好，我还没刷卡，这钱……七爷，七爷，你就帮帮我。你摔碎了我母亲生前最喜欢的。让我帮你，你真不想得到。这位女士，一共五千万，请问您刷卡还是付现？我没钱。这位女士，这里可不是开玩笑的地方。如果您二十四小时之内无法赔偿藏品，我们将走法律程序起诉您。这根本就不是什么孤陋，就是几百块钱的仿品，怎么可能让我赔几千万？仿品？什么仿品？你怎么知道？你好大的胆子！公开在拍卖会卖假货，说是谁指使你
。啊，原来是将计就计，不好意思。贱人，你胡说八道什么了你？小婊子，你敢胡说八道，我撕了你的嘴！二、哎、爷，我跟您儿子，您可是要认我为干女儿的呀！闭嘴！别胡说啊，我们可不认识你。这位女士，请您刷卡，如果您再不付钱，我们马上报警。滚！起来，起来！你们，小梅，嫂子，我就说，那老七看中的女人肯定不一般。你说你今天这招多死了，害那私生子一家白忙过一场不说，还让你那继妹的脸都打了。来，嫂子，我敬你一杯。抱歉，我不能喝酒。不能喝酒。嫂子，你不会怀孕了吧？我，你怀孕了？我，你怎么了？你在你这儿？我操！你怎么来？晴晴跟我说你在这里，我刚好路过，所以你过来了。温情，你又皮痒了是吧？舅舅，你也在这儿？碰巧路过吗？啊，对对对。我们碰巧路过，看到小嫂子一个人在这儿，就过来陪陪。那既然如此，我现在暖暖回家了。啊，走。少爷，你好久都没来了，快想起你了。柴少爷，上次你答应要送我包包的。哎，你谁呀、啊？我我不认识你们啊。柴少爷。哎哎哎哎、来了，柴少爷，喝点酒吧。暖暖。我不认识他们，你要相信我呀！既然两位陆公子都在，我们来做个游戏吧。走吧，亲。可以啊，我无所谓。怎么玩？抽中大王牌的人在我们中间找一名异性接吻十秒钟。呀，他抽到的是大王牌，这位可都是陆家的爷啊，身份地位都不一样，你可真小福了。要是我呀，我就选陆七爷，陆七爷可是江城第一金贵婿，哪个女人不想跟他发生点关系呢？可是我听说，这位小姐可是川少爷的未婚妻，她可是要亲他的。那还玩吗？玩。为什么呀？不好意思啊，他酒量不好。喝多了，老子再醒醒。我先送他回家，你们继续。啊！包。别装了，我没有惹你生气吧？温小姐，你好大的胆子呀，当着那么多人的面，你是一点面子都不够外甥留啊！我又不是谁都哄的，陆七爷要珍惜。嗯、我总不能每次都让你主动啊！过几天我会有个回礼，送给陆太太。温暖，你是我的，你是我的！不要，不要，哎、别回来！温暖，是我，你看清楚，是我呀！阿、啊、川，还好你来了。我还以为我撞鬼了，吓死我了！早猜到你要来
，不然我这指甲不白磨。乐乐，你刚刚为什么会跟我舅舅待在一起？你还吻了他？你们到底什么关系？啊，什么时候的事儿？我昨天喝多了，不记得了。你真的一点儿也想不起来了？我昨天真的喝了太多酒了，到现在头还疼呢。那也不能当着我的面亲别的男人呀、啊！你这样让我多没面子呀、啊！对不起，对不起嘛。等我们结婚当天，我就打算对外宣布，由你接管婚事，我就在家当你的全职太太。为你洗手做羹汤，好不好？其实公司不公司呀，无所谓。我主要是不想让你再喝酒了，我担心你的身体。阿春，你烦不烦呀、啊、你？你连什么都不做，就知道混吃等死。你知道我在公司有多忙吗你？你你根本什么都帮不到我。暖暖，暖暖，暖。啊啊！看来真是喝多了。脸色这么难看，呃，过两天就是我们的婚礼了，你好好休息。阿川，有你真好，真的特别期待我们那天的婚礼。陆川，你要好好等着看，那一天你自己怎么去死的哥哥，你跟姐姐怎么样？三天后的婚礼能顺利举行吗？当然没问题了。他有多爱我，你又不是不知道。要不是为了他手里的股份，我才不娶她。太好了，我已经等不及，快来到那天了。晶晶，难道我舅舅真的要娶？你也爱上他了？怎么可能？我跟他就是逢场作戏，跟川哥哥的你才是真爱。想办法让陆总说你私了下去，到时候陆家的东西都是。那当然。姐姐，你嫁的呀是陆家的私生子，我嫁的是陆家的继承人。一会儿一个顺服的人都没有，你可别哭。放心，等会哭的人一定不会输。放心，等会哭的人一定不会输。川哥哥为了娶你，还真是下血本。刚下世纪先成的一半还举报，害得我只能委屈又累。啊？七爷居然舍得让你受这种委屈？上次拍卖会之后，我就再也没见过七爷。七爷肯定是怪我摔坏了古董，才冷落我的。七爷就是看在咱俩是姐妹的份上，才允许你跟我一起出嫁。哦，是吗，温小姐？请问是温暖小姐吗？是，我替陆允生先生来给您送婚纱了。他希望您一会儿能穿上这件婚纱做最美的新娘，拿过来吧。这就是他说的礼物。这是顶级设计师周扬杰亲手设计的婚纱，全球只有三件，千金难求。我居然能亲眼看见他，快把它脱下来，还给我。你的？你凭什么说这是你的？你聋了吗？我化妆师说，这件婚纱全球只有三件，江城，只有七爷才买得起。你为什么这么肯定是七爷送给你的？万一他是送给我的呢？这个贱人！今天好歹是我的婚礼，你要是敢影响我风风光光的出嫁，就别怪我不客气了。运动量太大了，妆都花了，麻烦你帮我补一下。
，请问温情小姐在吗？我是，我就是温情，这是陆七爷给您准备的婚纱。什么？这件破婚纱怎么可能是我老公给我的？呃，可可这是陆七爷送的，七爷还说。如果你不想穿，那这婚礼不结就是了。等一下，这婚纱是七爷送的，你现在拿走，是想让我死吗？妹妹，这个婚纱也是七爷送的，你打包换上。春暖，你别得意的太早。给我，什么东西都敢想，又又。姐姐，你嫁的是陆家的私生，我嫁的是陆家的继承人。一会儿啊，一个幸福的人都没有，你可别哭啊！放心，等会儿哭的人一定不会输。贵客到，江城云顶集团董事长赠陆夫人翡翠玛瑙玉石一尊。久仰久仰久仰，快请进啊！贵客到，东海省帝豪集团董事长赠陆夫人陆山别墅三套。感谢您的到来，请请。德州控股集团董事长赠陆夫人跑车十辆。您能来，我们真是太荣幸了。姐姐，这婚礼马上就开始了，你说你那家怎么一个贵客都没有？全世界最顶尖的人来了又能怎么样？只要我老公来了，就顶他们千千万。我呸！真把垃圾当成宝了。你捧在手心里的男人，还不是我的全下沉啊？我的乖女儿，从今以后你就是陆家未来的主母，以后的日子风光无限。哈哈哈哈哈！干嘛？你接回来，真是我们母后这辈子做出的最正确的决定。哈哈哈哈哈哈！死了！明知道陆七爷今天娶妻，为什么不换个时间，换个地点？阿姨，新城酒店是我定的，包括时间都是我定的，凭什么让我换？哼！就你这样小家子气的样子，以后在家看孩子，别再出去添花肠、添麻烦了。哼！哎，我的戒指，戒指不见了，怎么会不见了呢？那可是陆七爷送的十克拉大钻戒，价值好几百万呢！快找找，快找找！快看，戒指我找到了，是不是他出的？姐姐，你为什么要偷我东西呢？明明我已经把七爷给我的婚纱让给你了，难道你连戒指都不肯留给我吗？你太丢我儿子脸了！个贱人！你别说他惦记我女儿的东西，说不定他连我女儿的男人还惦记着呢。家门不幸啊，家门不幸啊！姐姐，明明从小到大我已经让给你很多东西了，可唯独这个戒指是我跟七爷爱情的象征。你怎么能说偷就偷呢？姐，我一定要让你把从我这偷走的东西都吐出来。那等会就让大家看一看，到底谁偷谁。姐姐，这么多人都看着呢，你怎么还不承认呢？贱人，把我女儿东西还给他。新郎到。行了行了，要不先进去
또 거짓말을 해 暖暖，今天当着这么多人面，我想让他们做个见证。你愿意？这怎么回事啊？我听说……暖暖，你干嘛打我？你个贱人，你敢打我儿子？看看你找了什么好媳妇儿！真是丢咱们陆家人的脸！妈，你这什么意思？我，你说不出口，你说不出口，那我来说。阿、啊、川啊！阿姨还真是心疼，怎么娶了这么一个货色，一偷二抢，还惦记着别人呢？乐乐，我妈他们说的是不是真的？陆川，我刚刚打你，你还不清楚为什么？什么意思？因为你刚刚对我的称呼错。从今以后，我不希望再从你的狗嘴里听到“暖暖”这两个字，你应该叫我舅妈。因为你对我的称呼错，从今以后，我不希望再从你的狗嘴里听到“暖暖”这个词。以后你应该叫我妈。川哥哥，你看，我本来不想让你难受的，可姐姐她现在都已经当着我的面惦记我男人了。妈妈，你知道你有多过分吗？你这样做不仅丢的是你自己的人，侮辱跟我爸妈的。你今天必须给我道歉，否则我不可能原谅你。谁说他要被你原谅？舅舅舅，我明白了，舅舅，我这就让他给你跟你太太先道歉。我问你，谁允许你这么跟你舅妈说的？什么？舅妈？我宣布，从今天起，温暖就是我陆雨生的妻子。你愿意嫁给我陆雨生，一辈子不离弃？我愿意。他的他的你的服务我很满意，这是我的心意。你要娶的不是我吗？你怎么能当着这么多人面跟我姐姐？谁说我要娶的人是你啊？姐姐，你忘了前两天你都把聘礼送到我们温家了。我是给温家送过聘礼，但我的聘礼都是给温暖的。怎么可能？聘礼一共八千八百八十八万，我限你三天之内还给我们太太，否则我定让你生不如死。姐姐。你也太过分了吧！就算你是大名鼎鼎的陆七爷又如何？你怎么能当着这么多宾客的面，跟这个贱人厮混在一起，对我的女儿始乱终弃？没错，当着这么多人面前偷情，简直是无耻至极！和自己的侄媳妇搞在一起可真恶心。哎，是呀、啊，听说陆家家分私营，那他们现在做了这样的事儿，他还能稳坐陆家的第一把交椅吗？舅舅，你要跟这个臭娘们在一起？可以，但你丢尽了我们陆家的脸面，你还去告诉，收回你的所有股份。到底是谁丢尽了陆家的脸面？请大家先看看手机。要不是为了他手里的股份，我再不去。太好了，我在等你，快打到那一天了。难不成舅舅真的要去？你也爱上他了？怎么可能？跟他就是逢场作戏，跟川哥哥你才是真爱。那你们要好好加把劲啊！让陆雨轩、陆姐、陆姐、陆姐，都是我的。那当然。显然，最初背叛的人并不是我和我的丈夫陆雨轩，而是这对狗母女。他们密谋我和我丈夫的家产，并且设计陷害我。暖暖，对不起，我错了，我是被这个贱女人勾引的，是她勾引我。暖暖，我错了，都是、呃。你要再用你的脏手碰她，我就废你一生。暖
的好面子。我早就说过，偷戒指的另有其人。你碰过的东西太脏，我不要。你怎么能这么欺负你的妹妹？从今天开始，你给我滚出我家！我没有你这个女儿，该滚出去的人是你们。这是我收购温家房子的合同，用来送给我的太太。我限你们三天之内搬出去。房子，没有房子我们还怎么活啊？不行，房子绝对不能收回去，由不得你。这个老房子是我妈妈买的，为了眼前这个一贫如洗的男人，她卖掉她所有的身家，结果最后遭到了背叛和出。甚至他们还惦记着他的遗产。妈妈，这个礼物喜欢吗？原来你说的礼物是这个。第一个家没有守护好，今后的家交给我。文哥。新婚快乐，陆奶奶。谢谢你今天陪我演戏。喜欢吗？难道我真的怀孕了？今天不行，我我我来那个了。哎哎，生气了。我第一早不知道好不好喝，陆太太不要介意。陆医生，你居然真的跑来跟我结婚，那你图什么？图你这个人、啊。你没事吧？你快走开！你没事吧？谢谢你。没事的，我叫温暖，我把我的温暖分你一些吧。还是先不告诉他，一周后是雨山奶奶的生日，等到时候再公开，给陆先生一个惊喜。谢谢。温国栋常去的那家赌场已经安排了我们的人，今天晚上他已经将所有的股份全都输光。啊，这个是股份转让协议。一周之后是奶奶的生日，到时候他们会请长待一段时间，到时候当众把这些公开，给陆太太撑腰。啊啊，陆总。您让我调查关于温暖大小姐和温国栋的亲子鉴定已经出结果。这个死丫头居然真找人把咱们的东西扔出去，气死！国栋，一会儿进了公司可要好好收拾收拾他。再怎么说，你也是公司的老板。爸，咱们温氏集团发展的如日中天，一个破房子而已。再买就是了。我一定要让那个逆女把股份交出来。不好意思，私人公司，进不出内。你瞎吗？啊！你瞎吗？我温国栋，温氏集团的老板，你们敢拦我？信不信我把你们都炒了？对不起，你已经不是温氏集团的老总。国栋，这上面怎么写的？你的股份全都转移了。爸，这到底是怎么回事啊？因为他们的股份全都在我这里。温国栋，从此以后温氏集团再也跟你没有任何的关系。妈，我把你的一切都从贱人的手里夺回来。温国栋，你好赌成性
，就连温氏集团的股份都愿意输在赌桌上，不然我怎么会成为温氏集团最大的股东？股东，他这话什么意思？你都说呀、啊！是不可能，他撒谎，对不对？我们不会要一无所有了吧？我是你妈，我养育你这么多年，没有功劳也有苦劳，对不对？你原谅爸爸，把股份还给我吧。孟伯伯，你为了小三背叛我妈，害得我妈抑郁身亡的那一天，你有没有想过我是你的女儿？这这这一切都是误会，我原来对你也挺好，不是吗？自从我妈死后，你把这俩贱人接回家以后，我就没有过过一天好日子。吃温情剩下，穿温情剩下，你还要把我卖给糟老头子换取商业利益，这叫对我？对不起，我真分错了。我确实应该唱，不是对我，是对我妈。是我爸的女儿，收了尸也算对他尽孝的，赶紧打一针吧。你打了什么针？打完针以后，身体会从内部腐化，方便搬运。哎哎哎！你干什么？原来你没有死。我好歹是你爸爸啊！你妈的遗产那也有我的一份，你凭什么抢走我的那一份？如果我说你并非温暖的亲生父亲。你是不是就更没有资格抢走他母亲的遗产？你说什么？实际上，温国栋并非你亲生父亲。根据我的调查，你母亲是江氏集团的千金，在嫁给他之前，曾经有过一段婚姻，但后来她的丈夫一起暴毙，之后便转嫁给了温国栋。但是她的死是有蹊跷。我已经派人在调查了，想必很快便会顺利释出。原来并不是因为我不讨喜，才被温国栋嫌弃了这么多年。真相到底是什么？我一定会查清楚。犯罪的人，你们一个都别想逃。温暖，别以为你嫁进了陆家就能作威作福，我不会让你好过的。哇，你自己也好帅啊！那什么，姐姐，你没有不讨喜，做你自己就好。不管是以前还是现在，我都喜欢。云山，其实我怀了你。
，其实我烦了你。那就跟我来。等等，你南非的公司出点状况，要我今天过去，工头密码发给你，再加上你的旁边。好，你去忙吧。对了，你答应我，奶奶的寿宴一定要办。了。剩下的报酬，等我回来再去。哪来的乞丐，居然敢跑到我家！九小姐，您别介意，既然是苍蝇，让我把它轰出去。原来这里是你家呀，我还以为进入动物世界，一进来就叽叽喳喳。你，你敢抢别人老公的小三儿？告诉你，别得意，七哥呀，早晚会识破真面目。别人老公？谁的？我刚从帝都回到江城，这秦剑啊，就把真相告诉你。我七哥原本要娶的是她，你的妹，就因为你勾引我七哥，他才娶的你。你别想屁！原来就是个不带脑子的刁蛮大小姐，蠢到极致就是坏，玩玩她。小顾，你有没有听说过一句话？爱情里面不分先来后到，不被爱的那个人呢，才是小三。小顾，你有没有听说过一句话？爱情里面不分先来后到，不被爱的那个人呢，才是小三。你真无耻！干什么<咳>？你这是要去我七哥的房间？嗯，走、啊，我带你去。就是你住的地方。你在开什么玩笑？你确定这是人能住的地方？这怎么不是人能住的地方？怎么，只有陆家这么好进？哎，你要是觉得人能住，你就好住啊！你九小姐呢？啊，她接了一个叫什么温情的电话，出去。我给温小姐打电话今天是你师奶奶的生日，也是她的忌日。奶奶，我来晚了，太好了，老太婆终于死了。阿川，你在说什么呢？没什么，生意场上的事儿。你不懂，听说是那个奶奶抚养陆远生一个人长大的，现在他应该很伤心了。嘿，陆远生这个狼子野心的东西，他装什么小帅？要不是他为了吞噬更多的家产，跑到国外去，怎么会连他奶奶最后一个都见不到？阿川，阿一个人吗？他有急事先走了。这一世，我要为我的爱更勇敢。暖暖，暖暖，你听我说，我有话跟你说。你也要别说，你这都是误他。我知道，你以为我变了心，所以那天才那样对我的。我不怪你啊，暖暖，你这么爱我，你很了解我的。我我只不过是犯了一个全天下男人都会犯的错误而已，你就原谅我吧。陆川
，你没搞错，你是不是失忆了？我是你的舅妈，你想跟我搞乱伦，犯法的。啊，暖，我真的很担心你。我那个舅舅，他脾气阴性不定的，又是个花花公子，他有一个白月光，他跟你就是玩玩而已。我温暖，筹码够，玩得起。暖暖。哟，姐姐，你不是都已经嫁给七爷了吗？怎么还跟川哥哥搂搂抱抱的呀？到底怎么回事？苏奶奶，我不是故意打扰您的，我也不应该大惊小怪。就算姐姐跟川哥哥旧情复燃了，又能怎么？毕竟他们俩曾经恩爱过一段时间了。我们陆家家规森严，绝不允许不正之风。谁要敢败坏我陆家的名声！我通通把他扫地出门！你都已经知道事情了，不要等大姐还会再卷回去。谁知道你说的是不是真的？孟青小姐，我们家九小姐人呢？你说什么？莹莹怎么了？你快说，到底怎么回事？回老太太，我们家小姐昨天跟这个女人打了一通电话之后，人就不见了。我？我什么时候跟莹莹打电话了？就是你。谁说的？他。不是我，我没有。来人，把他给我带出去！是敢欺负我孙女，我让他付出代价。是，奶奶，不是我，我没有。陆奶奶，被人诬陷的孙女，不好受。是你，带走。他要是敢不招的话，打到招为止。是，陆奶奶，是他陷害我。陆奶奶，奶奶。宝贝孙女，你这是怎么了？是他，他把我关到地下室一天一夜。奶奶，一定要帮我报仇。原来是你，你还敢陷害别人？奶奶，是您的孙女告诉我地下室可以住人，把我带到地下室让我住。陆家就是这么对待新孙媳妇的，满口雌黄。今天老七不在，就算老七在，我也要替他清理门户。来人！给我把他打出去！我看谁敢！我看谁敢！舅舅，舅轩，你回来的正好，你都听你媳妇说了些什么？奶奶，能让他说的没错，他是我的太太，不是来做我的。谁喜欢住地下室，来住下去。娘娘。你七哥和七哥媳妇儿说的都是真的。奶奶，我就是跟七嫂开个玩笑而已。那这事儿就到此为止。奶奶，让莹莹道歉。你是现在道的，还是待会儿给奶奶唱完生日歌道？嗯，七哥，你为什么非要为了这个女人，让我在这么多人面前难堪呀？欺负我太太，我没有脸管这个。奶奶。莹莹，咱们陆家家风深严，如果你真犯了错，那就要受罚。还是给你新嫂子道个歉吧。奶奶，我才不要跟他道歉。家和万事兴，奶奶，今天是您的生日，在场的宾客都在，陆家内部的问题，我们可以放在以后解决。哎，谢谢谢谢啊！不会放，不会放过谁啊？心好疼，疼也不忍着，连你七嫂也敢欺负，是不是活腻了？哼，你不管，他跟贱人欺负欺负欺负，不会放过他的。你这么一个混世小魔王，什么时候对朋友那么上心啊？你不管。你们陆家的小孩就玩一个又一个，累死我了。是你救了我吗？你叫什么名字？啊？我叫温情。好，谢谢你救了我。然后我一定会照顾你的。我不好了，陆七爷的女儿要杀了老太太了。这个不是。你要杀了奶奶，我打死你！闭嘴，文宝，我告诉你，到底发生什么事了？你相信我，再不这样，奶奶必死无疑。你你，金可跟他说的什么话？就因为奶奶当众说了他，就想要奶奶的命。没错
我们喝掉他这掐老太太。你这都妇人心啊，我亲眼看你。你都给我闭嘴！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，哎，哎，要了我的老命！七哥，你看奶奶都承认了，是这个贱人要了他的命，我打死你！奶奶，要我命的不是他，是这个。要我命的不是他，是这个。我刚才不小心。吃了一个杏仁儿，就突然觉得呼吸不畅，小贝贝送去做瞧见了，是他救了我这把老骨头啊！哎，二奶奶，前几天结婚，奶奶没什么表示。来人，拿十条帝王绿手镯，再拿金枕头一对，还有。琉璃水晶杯一套，再把我江城的所有房产都过户在我的孙媳妇名下。谢谢奶奶。等<笑>会再告诉你一个惊喜。祝你生日快乐！奶奶生日快乐！奶奶，我出去一下。喂，晚点我去找你。行啊。我真的很担心你，我那个舅舅脾气阴晴不定的，又是花花公子，关键是他有一个白月光，他跟你就是玩玩而已。你找的这个媳妇真不错，端庄大方，知书达理。奶奶，之前你可不是这么说的。奶奶也有糊涂的时候嘛。总之啊，你这个臭小子可别辜负了她。放心吧，她是我的女人，我不在的时候，你可不许欺负她。死渣男，滚离婚吧。陆太太。你这可不是夫妻感情破裂想要离婚的姿势吧？我不想跟你好了，我们离婚吧。现在提离婚，完了。说吧，到底怎么回事？陆远山，你是不是有个白月光？什么白月光？别人都告诉我了，你就是有个白月光。你老实跟我说，你到底有没有？我呢，不喜欢晚上。所以我也不喜欢白月光，我只喜欢太阳。太阳？你为什么喜欢太阳？因为有太阳的地方就有温暖，我喜欢。对了，你不是说有惊喜给我吗？在哪？我现在不想告诉你了，你等着吧。陆雨森。你是好是坏，不会再听别人说了。我只能用自己的眼睛慢慢看。七少奶奶，这是七爷走之前吩咐厨房为您做的燕窝。谢谢。您看，您还想吃点什么？我再用厨房做。不用了，这就够了。七爷呀，还让我把他的黑卡给您。嗯，说是您今天有空的话，多出去逛逛。只要跟白月光不沾边的，您随便买。我知道了，你先去忙吧。好。还说没有白月光，那通电话又是怎么回事？嗯嗯嗯。这他都能猜到。哎呀呀，你看这个包怎么样？我奶奶肯定不行。今天一定要给我买的，穿一个最纯洁的衣服，不然他们不喜欢我。行呀，你别担心了，你可是我奶奶最喜欢的小姑娘。快别说，自从那个七嫂来了之后，奶奶天天夸她，根本没辜负。行呀，你知道我有多理解你吗？青青，你别哭，放心，一个贱人怎么欺负你，我肯定帮你还回来。
，可是我的救命恩人不让你白白被劫。臭！走吧，换了你。哎，莹莹，你看那个是我姐姐吧？走。这块表拿出来帮我看一下，谢谢，洪姐姐。哟，这不是我妻子，姐姐，你也太铁石心肠了吧！在陆老弟的生日宴上，你欺负我也就算了，你为什么要挑拨莹莹跟他奶奶之间的关系？啊？你什么意思？你的意思是我不应该救奶奶，这件坏事发生了？你胡说，我没有这个意思。你那不过是瞎蒙混上死耗子吧？救奶奶红拂齐天，怎么可能出事？就是，一个蠢货，一个脑子，这俩组合绝了。你把这块表给我包起来，不要了。吴小姐，等一下，这块表我要。这块表是这位小姐新送上的。这张卡你认识？把这个表给我包起来。华山银行这张卡吗？算你事情。我们莹莹可是帝都陆家的九小姐，她要是生气了，整个江城都得震一震。你还不识趣点？我会马上帮你处理。等一下，明明是我先来的，为什么要让给他？不好意思，这个表不卖给你了。为什么？就因为他拿了这张卡，你就要让给他。因为我也发现那酒馆能拿出这张卡的全对人是，老百姓真不一样。所以买东西就应该享用优先权。就因为这张卡，你就要这么跪着？那我要是掏出一张黑卡来，你岂不是要跪着跟我死？不用死，好。不行，如果我现在摸出黑卡来，岂不是被他们歪风邪气带沟里去了？什么三六九等。明明众生平等，我记得这好像是陆隐生名下的商场。有了，一块钱，把这块表卖给你。你疯了不成？想用一块钱买下这块价值一百二十七万八的手表？没错，一块钱卖给你。我还以为他能拿出来什么呢，原来人生上下就只剩下这么表。我看我七哥呀，根本就不死，看他怎么只可能穷呢？你是个钢棍儿。难道说七爷对他的好其实只是演戏？一定有什么特殊的原因才会娶她？我跟莹莹关系这么好，如果我来当莹莹的七嫂，岂不是有戏？这位女士，这是高档场所，请你不要再再打扰我们做生意。如果我偏不。少少人往的，干什么呢？你少钱买，我是神经病，想用一块钱在我这消费，还影响我们公司的做生意。还有这种事啊！说的就是你是吧？走，跟我出去。对不起，对不起，哎呦，贵客，我我知道错了，还不赶紧去处理？是是。经理，我想用一块钱买这块表，可以吗？当然可以。黑黑卡，全球一共只有三张，其中一张还在我们老板的手里。难道他是，他是我们的老板娘？真的可以？肯定可以。我我这就帮您去刷卡，不过我这就收您现金。我说了，这块表我要。不卖，我出十倍的价格，还是不卖。你疯了！你做不做生意了？你个拿那种卡的人，拽什么拽？你这那个贵宾，他谁嘛？经理，嗯、这块表我要的，我去别家店买。是，你慢走。莹莹，这到底怎么回事呀？这经理是不是中邪了？我也不知道他搞什么，算了，你去看看。经理，你
干点什么得罪了贵宾啊？你知不知道，张三郎为此砸了黑卡，是咱们整个商场的老板娘，得罪了他，就相当于得罪了陆七爷。你是不是不想活了？什么？他凭什么可以一块钱买下那块表？她成是我的好姐姐，打着七爷的名号作威作福呢。不行，再这么下去，我们陆家名声就要毁在她手里了。我觉得七爷也不是很喜欢我姐姐，连钱都不给她，但没想到还是被她趁虚而入了。看我怎么收拾你！啊！你你干什么？姐姐，你看你干的好事儿，你知不知道赢这双鞋多少钱呀？这可是手工定制款，花钱都买不来。你们想怎么样？赔钱。这双鞋十三万。嗯嗯嗯。你怎么会有这么多钱？我母亲给我留下来的温室，虽然不及你们低估物价，但是区区十几万我还是掏得起的。别废话了，赶紧把鞋脱下来。好吗？让我脱鞋？你明明知道我什么身份，你居然让我脱鞋！我管你什么身份，我既然买了这双鞋，它就属于我。怎么了？你想赖账啊？是啊，钱都给了，他不把鞋给人家，也太不像话了吧？这是讹人呢，看样子都不值这些钱。花钱买的东西不该随我处置你。花钱买的东西不该随我处置你。娘娘，还好我们今天来了，不然怎么能看见姐姐的真面目？什么真面目？这几天被她欺负两次，气死我了！我想想啊，刚刚买的那块手表，一看就不是七爷的风格。还有。他说：“大姐，你这衣服你是没看见，正经姑娘谁会穿那些呀？”你的意思是，我姐姐呀、啊，可能是在外面养小白脸吧？什么？他敢？他拿我们陆家的钱去养小白脸？他凭什么？现在只有我们两个人知道，他在陆奶奶跟七爷心里还是屹立不倒的。谁会愿意相信我们说的这些？没事，我现在就给我七哥和我奶奶打电话，让他们来捉奸。喂喂，暖暖，你今天有空吗？我想约你聊聊。没空，不聊。是有关你妈妈的事儿。好，那一会儿见。暖暖，你把温氏集团抢走了也好，只要搞定了你，那不都是我的了？蠢货，还想踩着我上位的软饭呢？真以为会相信？算了。还是去看看他想搞什么花招。哎呀，我都一把老骨头了，你们把我拉到这儿来，多吵啊！奶奶，你哪儿老了？而且我记得你以前还是合唱团团长。哎呀，你竟然跟我露一手！是啊，陆奶奶，莹莹也是一片孝心，您就答应了吧。毕竟莹莹一直都是您的贴心小棉袄呢。好吧，好吧，我这个老骨头也感受感受。陆川，暖暖，你们，莹莹，通知七爷，放心，我七哥已经在来的路上，这一次一箭双雕，我看我七哥和奶奶还能不能活下去。陆川，暖暖，你们，张
在这里。老、啊、大，我我们这么久没见了，我真的好想你。我问你问题，要是没有，我下去。哎哎哎，有有有，这里回来。这是这个男人，可能才是你亲生父亲。你确定？我确定，我发誓。为了骗我来，陆川不可能撒谎，所以这照片上的男人才是我爸爸。等等，一路赶过来，口渴了吧？先喝口水。没事儿，我真不敢相信，他们能做出这样的事儿。奶奶，你你消消气。陆奶奶，你千万别气坏了身子，都怪我姐姐不好，她明明已经嫁给七爷了，怎么还忘不了川哥哥呀？奶奶，你们三个怎么来了？你们陆家才不要你这种红杏出墙的荡妇！姐姐，你就别装了，都已经捉奸在床了。川哥哥，你说呢？太奶奶，既然你们都已经知道了，我就不解释了。我跟暖暖是真心相爱的，求您成全我们吧。奶奶，到底怎么回事？奶奶只听你说。奶奶，到底怎么回事？奶奶只听你说。奶奶，我跟陆川清清白白，刚刚我只是头晕了一下，他扶了我一下而已。姐姐，你就别装了，就是，还头晕，孤男寡女共处的事，能干什么好事？太奶奶，你们要怪就怪我吧，我不想再让暖暖因为我受到任何伤害了。暖暖。叫的可真亲热，还说你们没有一腿。奶奶，我从来没有做过对不起陆家、对不起雨生的事情。我是真的想相信你，可是你偏偏约他在这里单独见面，这件事情要传出去的话，可影响我们陆家的声誉呀！你别碰我，奶奶！你们在这干什么呢？七哥，你来的正是时候。这个女人背着你偷人，七爷，谁都没想到，姐姐会背着你跟川哥哥纠缠不清。舅舅，我我对不起。你这你自己看着办。老公，我让你给我带东西，你带哪里？老公，我让你给我带东西，你带哪里？带了。还好有你，不然这次我就糗大了。我假装来大姨妈，看他们还怎么诬陷我偷情。连自己生理期都记不住，快去告慰。嗯。姐，这怎么回事啊？刚刚暖暖跟我联系，说他不太方便，让我给他送点过来。啊，那就是说他跟阿川见面，你是知道的？我知道，他还顺便让我把他接过去。我就说我孙媳妇是个好孩子，你这个臭小子，自己媳妇的生理期都不记得，还让她自己去准备。奶奶，我错了，你也不用下手这么重吧？可是七哥，那他就是跟前男友纠缠不清啊！什么叫纠缠不清？他想见谁不想见谁是他的自由，他不能因为嫁给了我，就什么都不能做。可是奶奶身体本来就不好。前几天还差点出事，你为了报复你嫂子，连你的身体都不能吃。我没有，是是危险。我没有，是是危险。七爷，爷爷年龄小，一时冲动，您就别怪他了。他年纪小，那你呢？我也是为了陆家的声誉着想
，你跟陆家八竿子打不着，陆家的事情不需要你操心。是呀，你就那么相信温暖吗？她是我的妻子，我不相信她，相信你吗？拿不买的回去。温情，你这点小气，简直就是在捉弄我。只是听不懂你在说什么。如果你下次再这样，那你脸上的就不只是水。好吧。甘心，我不甘心。凭什么所有的好事都让他占了？他就好像什么都知道一样，我们做什么都没有。别担心，我们手里还有他最大的把柄。什么？把他妈妈藏起来的遗物拿出来，我逼他交出。不行，如果用这个威胁他，很可能牵连出当年的事情。那我爸他……你现在什么都没有了，还管那么多干嘛？就算他能查得到，那件事已经过去这么也不一定能翻得。这个时候，我们就应该赌一把。可是没什么好可是的，他们现在摆明了就是在耍我们。如果我们不耍一点手段的话，你跟我就什么都没有。爸，那我给我爸打个电话，东西在他那儿。陆影山，你真的相信我？为什么不信呢？你又没瞎。选我还是选他，有值得你犹豫的地方吗？选我还是选他，有值得你犹豫的地方吗？没错，除非我信。对了，你跟他聊什么？哦，他跟我说知道妈妈去世几年的真相，还给我了一张照片。你笑什么？他只用一张照片就把你骗出来了，这些明明对我很重要的，好不好？干嘛去？跟我走。这是，这是七爷前段日子让我们调查你母亲遗物中的一部分。这个是母亲的玉簪，这个是母亲的镯子，这个是……目前来看，这个盒子肯定跟你父亲有关，但我们试过很多办法，都打不开。七爷说的没错，我们也曾尝试过暴力打开，但是害怕损害到物体内部物件，所以只能尝试其他办法了。这个盒子肯定是有钥匙的，那钥匙在……嗯嗯，怎么了？上一次，我误会了魏雨山，怀了他的孩子，因为他在东港仓库出事后，再无生育能力。所以当年陆冲和温情，能用我独子的孩子威胁陆雨生，逼他退位。这一世，我不能再让这种事情发生。你等着吧，到底发生什么事了？你怎么看起来那么难过？云山，其实我一直在做一场梦。什么梦？梦里面，我被误下了药，结果无数的人失明。后来我就失明了。陆川一如既往的对我好，我以为他是真的爱我，就嫁给了他，把自己名下所有的股份都给了他。但是结婚之后，他就变了
阿川，我我的生活费不够用了，你可以给我打点吗？怎么，又不够用了？我一个月给你一千块钱零花钱，难道不够你花的？阿川，这一千块钱是家里上上下下几口人的开销，真的不够用。阿川，你不是在温室工作吗？收入应该挺高的。你什么意思啊？老子辛辛苦苦在外头赚钱，你怀疑老子？不是的，不是的，只是我一直奇怪，为什么家里的生活一直紧紧巴巴的？阿川，你是不是工作上遇到什么麻烦了？我当然麻烦，你一个温家不受宠的妓女，我就算在温氏集团上班，也照样过得很幸福。什么声音、啊，阿川？我看视频呢。阿川，是我对不起你。那后来呢？后来的我一无所有。后来的我一无所有。哎，我带着你去。温暖，开生活。暖暖，没事的，都已经过去了，不过是梦而已。如果，如果我说那些都不是梦。如果不是梦，不会让它发生。余生，这一切都不是梦，一切都发生了。我怀孕。嗯，相信我说的话吗？我信，骗子！我没骗你。其实我一直在反思，上辈子一定有我做的不对的地方，才会让你吃了那么多苦，才遇到我。这一世，我能遇到你，算是意外之喜。你去哪？去做对的事，让你这辈子快乐，不再是意料之外。张继兴。局长，你是不是认错人了？是我，陆川，你侄子陆川呀、啊！那你还惦记你舅妈？你找死啊！没有，不是我，是那个贱人勾引我的。这个，这个，你知道我为了把他留在我身边，费了多大劲？想给我戴绿帽子？不是的，舅舅，我错了，我错了，舅舅，我再也不敢。求你一定要相信我，再也不敢了。我才是陆家的一家之主，我能给温暖的，你万分之一都给不了。以后有多远，我多远。姐，你别动，你一定要和他那个私生活共同。我就是要让他恨我。来，你把东西吃死，财产都是温暖的。那我总监，都到我的脑子。<笑>喂，暖暖，是我，我是阿川、啊。你先别挂电话、啊，你先别挂电话。我想跟你说，温晴想作去害你。
，我想跟你说，温馨想做局害你。陆川，你是不是活够了，还跑到我面前找茬？是真的，暖暖，他们想让你去东港仓库，其实是想要你的命，你千万不能去。你怎么了解的这么清楚？难道你是谋划者之一啊？我只是牺牲了我自己。获取重要信息，我这点不算什么。你病就去医院，别打扰我睡美容觉。谁有病啊？给谁打电话呢？奶奶，奶奶你坐。是骚扰电话，奶奶，这么晚你怎么还不睡？你不也没睡吗？等老七呢？嗯看见你们感情这么好，我就放心了。我呀，一共五个孩子，没有一个像老七这样像个闷葫芦似的。三十多岁了，连个女朋友都没有。奶奶，你说什么？陆远山还没有谈过恋爱？奶奶，你说什么？陆远山还没有谈过恋爱？他没谈过恋爱。连女孩子的手都没摸过，不是吧？难道陆雨生那晚上还是个厨？难怪他追出来找我负责。天哪，那晚上我玷污了他，我真该死啊！好在啊，你不嫌弃他，还跟他结了婚，免得他打一辈子光棍，这奶奶的心啊就放了一半了。那还有另一半呢？还有一半啊，就是你的肚子。你放心，奶奶啊，给你炖的可是好东西。你喝了以后啊，每天晚上跟老七啊，天雷勾地火。<笑>奶奶，你要是不想早点结束二人世界，那就做点错事。你也太不害臊了，害臊，害臊，影响我抱曾孙子。奶奶，什么的孙子呀？都是他。哎，奶奶，你刚刚说什么呢？啊、没什么，没什么。天这么晚了，你们快去睡吧，别管我老婆了。啊、走吧。奶奶想干嘛？哎呀，奶奶她骗过我做十全大补汤，她想让我给她生曾孙子。这不就是现场的吗？还生什么呀？这件事情不能让奶奶知道啊！要是让奶奶知道了，她又要给我买好多安胎的补品了。而、啊、而且，知道的人越多。就越危险，不是吗？有道理，都听你的。那等会儿，需要你配合一下。怎么配合？老公加油！一二三四，二二三四，三二三四，四二三四，再来一次。老七，以前奶奶错怪你了。原来你是真男人，奶奶，你一把年纪了，说什么呢？能不能矜持一点？我能比你昨天晚上更不矜持。哎，你拉我私人媳妇去哪儿啊？去公司啊，少在家被搅黄。你奶奶在家，臭小子这！你真要带我去你公司？只能把暖暖一直带在我身边。像是我一直在囚禁他的样子，才能让陆川更相信我的话。穆氏集团，我还没去过。不过，我以你太太身份进去，你就不害怕他们对你有不好的印象？就你这张嘴，我公司还有人能说得过你吗？如果真有，那我就把他调到销售部，证明他还真是个人才。对了，楠楠，嗯，一会儿去了公司抽一场戏。连线，连什么线？连你一点都不爱我。连你一点都不爱我。我也没有多喜欢你。那正好
，那你一会儿就会演得非常自然。你让我陪你演这种戏干什么？别问了。有点不舒服。好，你去吧。我还有个会要开，晚点在我办公室等我。我今天这个提案呀、啊，是关于陆山地区的开发项目。那审核一通过，我肯定让我七哥给你俩升职加薪。谢谢小陆总，以后我们一定更加卖力工作。是啊，从来没遇到过小陆总这么好的领导。一会儿就给我妈打个电话，以后要在陆氏集团工作一辈子。小莹莹，你刚才说什么？什么陆山地区开发项目？你拽我干嘛？温暖？你怎么会在这儿？我问你呢，陆山地区的开发项目到底怎么回事？温暖，这里是陆氏集团，不是你该来的地方。我来的原因很简单，我是你未来的妻子，陆家的太太。你个狐狸精，你真不要脸！我知道了，你想学妲己是吧？连我哥的工作你也想参与进去？我现在很严肃的告诉你，陆山地区的开发项目必须取消。<笑>阿川，你笑什么呢？这么开心？陆陨深这个蠢货，居然纵容他那个刁蛮任性的妹妹去搞什么土地开发，结果被村民活活给打死了。<笑>最后呀，人家用他妹妹的尸骨去威胁他，用更高的价钱来卖这块地，真是赔了夫人又折兵了。这俩兄妹真可怜啊！你个贱人！我知道，想仗着我哥那点好胆，现在连我也管是吧？小陆总，我们走，别跟这种出卖自己身体的下贱女人说话。没错，会议马上开始了，一会儿你的方案通过了，就连陆总也不可能轻易取消你的方案。要不是你是远生最疼爱的。我才懒得去。怎么了，这是？都怪你，我挑女人的眼光也太差。你这个贱人，居然敢来这儿！我不让你在办公室等我吗？我对这场会议很感兴趣，想来看看。不行，七哥，他凭什么参加我们陆氏集团内部会议？啊？去，把我名下百分之十五的股份转到温暖名下，去吧。是。七哥，你这是在做什么？现在他是我们陆氏集团的股东，他有资格做。哥，你你当着这么多股东的面做这种事，你让别人怎么想你？还想不想顺利继承整个家族企业？我对我爱的女人好。不应该。一会儿去了公司给我演场戏。演戏？演什么戏？演你演的不爱我。你你这是什么意思？我七哥对你这么好？这是你七哥私怨的，我没有什么。你够了，开始会议吧。接下来到了小陆总的提案。好了，以上就是我提案的全部内容。等一下，你这个姐，你又想做什么？这个提案不能通过。理由？因为我在梦中梦到的。不吉利，行不行？什么破理由？我觉得小陆总说的没错，这种上不了台面的女人，有什么资格进入咱们陆氏集团？平时陆总挺英明的，这次肯定不会做这么蠢的决定。嗯、好，那这次提案。哥，七哥，你知道这个提案我做了整整半年，就是我在陆氏集团唯一一个能证明自己的地方，为什么要和这个贱人一起欺负我呀？我对我太太好。不应该吗？你把我陆氏集团所有股份退出，我让出来，退出陆氏集团，可以了吧？嗯、都怪你，都因为这个贱人，诅咒你，我诅咒你不能熬死。好了
在所以当结束后，然后。你干什么？嘘，罗拉，别装了，我已经看透你的心思。那你说说，你看出了什么？我知道你厌恶陆远辰，我看他一清二楚，是他强迫你的，对不对？难怪陆远辰让我到公司演戏，因我不爱他。原来是给这种货看的。陆远辰到底想干什么？所以呢，你能怎么办？我可以带你逃出深渊。你？没错。我知道温家要害你的所有计划，我会帮你杀死他们，还可以让陆远辰彻底消失。这样一来，他的所有股份都归于我。等等，你别害怕，不管我伤害谁，我都不可能伤害你的，永远不会。原来这就是陆远辰的目的，让陆川为了利益。彻底不可能伤害我。七爷，这个合同明天那边就到期了，你看我们。嗯、我知道陆七爷向来手腕狠辣，雷厉风行，但是我不知道你这么有牺牲精神，你就不怕死吗？我最怕的就是你再痛苦一次。可是你知不知道，你这么做会更危险？陆川随时随地都会要你的命。这是最方便、最快捷的，也能让他付出更多代价。不行，暖暖，你跟温家约定好，在东港码头见面的时间快到了。陆川为了跟你表态，他一定会冒足气，满足你的心愿，对吧？我们看你们狗咬狗。那陆川呢？你打算怎么惩罚他？杀人未遂，上一世他欠你的，这一世我让他加倍奉还。杀人未遂，你知不知道自己在说什么？人只有真的面临死亡危机的时候，才会被断定为杀人未遂。我知道，我不允许你这么做。当下最重要的事情，就是你母亲的遗孤了。可是，我的……嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。喂、嗯，东、嗯、港、嗯嗯哎、仓库，你到底什么时候过来？我凭什么相信你的鬼话？就因为我是最了解你的，我告诉你。为实话告诉你，这把钥匙它现在就在我的手上。如果你想要的话，现在拿着五千万，一个人来东港仓库。否则的话，你就会收到我把你妈所有的遗物全部都烧掉的视频。刚刚你爸爸是不是给你打电话了？没错。我跟你讲，你千万别去。他知道你跟陆远生在一起之后，胃口很大。等你把钱送过去之后，他就会绑架你，然后用你去威胁陆远生送钱过去。等把钱送过去之后，他就会用一把火把你跟你妈妈的遗物全部烧光。你说的都是真的。我说的都是真的，我很清楚他的计划。你是不是不相信我说的话？阿川，我也想相信你呀、啊，可是温国栋他养了我几十年，怎么会对我这么残忍？娜娜，你太天真了，你本来就不是温国栋的亲生女儿，你只是他谋权夺利的工具罢了。他现在欠了一屁股外债，肯定会对你起杀心的。可是他手上有我妈妈的遗物，我不去啊，我还是去吧。我知道我之前做过很多错事，能得到你的原谅很不容易。如果你相信我的话，我可以帮你把你妈妈的遗物全部拿过来，还可以帮你教育我的。阿、啊、川，那以后会有危险啊？妈妈，我就知道你还关心着我。虽然我没有办法控制住自己不去想你，但是你知道我是不是？我
不知道自己该不该轻易的托付给你。你等着，我一定会帮你扫清那些碍眼祸。时间会证明我的真心吗？蠢货！我们现在需要做的就是慢慢等，让我们看看他到底急着什么。谢谢。您让我安排去东港仓库蹲守的记者，果然蹲到了大吉。大概也是。本台记者播报：国喜集团前任负责人。因涉嫌赌博勒索，已被警方逮捕。因涉及金额较大，或处十年以上有期徒刑。一个月前，温国栋已被温氏集团罢免职位。此次突发事件对温氏集团股份影响较小。嗯嗯嗯嗯。喂，暖暖，你看新闻了吗？看到了，没想到这一切真的发生了。我答应你的事儿，怎么可能办不到？你一会儿有空吗？我这就把你妈妈的遗物给你拿过去。行，我等你。你说的对，让蠢货帮自己办事，果然方便多。你放心，不管是陆川还是温国栋，今后都可以没关系了。我马上就要去接妈妈的遗物了，你有什么吩咐吗？有。什么？不许假戏真做。我可是很安全的。你没有的，我都给你。等等，我在这儿。都在这儿了。哎，暖暖，你妈妈的遗物全部都在这儿了。这下你不会怀疑我对你的真心了吧？那我得好好检查检查，说的是不是真没错，就是这把钥匙。文国栋说了，这把钥匙对你意义非凡。够了，这条王八蛋，竟然想夺我的遗物！说什么呢嘛？等我以后娶了温暖，我还是一家人。等您三十年后从监狱里出来，我还孝敬你。呀！你以为能跟温暖在一起？我告诉你这个，一旦温暖拿钥匙打开了那个箱子，你也不会好过。治安局已经在楼下等着你。洛川，洛川。谢谢。既然这把钥匙对你那么重要，你如果相信我的话，就当然让你开。不好意思啊，我忘记带木盒子了，等我回去看看是什么再告诉你。暖暖、啊，我为了拿到这个东西，有多大的风险你是知道的。你如果就这样说走就走的话，那我只能觉得你之前说信任我的话不是假的。你到底想怎样？嗯要么当着我的面打开，要么亲我一口，我就放你走。谢谢，我去解决。不用。不好意思啊，我忘记了，我回去带来。这是什么？电话号码？暖暖
，你快把这个电话号码打过去，说不定就是你亲爸呀。谁呀、啊？舅舅，我让你别找他。Hit me and make me strong。我，舅舅，舅舅，我错了，对不起，舅舅，我再也不敢了。再有下一次，要你命。跟我回家。冬春，这是什么呀？好像是电话号码。快打过去。哦。是空号，难道他不是电话号码？开车。好啊，这个贱人又敢怂恿我哥替他做事，敢搞黄我的笑，会让你得意。喂，青青，我这儿有段录音，是关于那个贱女人的真面目，我马上发给你啊。从今天起，老子坐拥无人市和陆氏，在江城一手遮天。谁要是今儿个又喝少了，就是不尊重你川哥，知道了吗？走。我可能会闭嘴。文强，你疯了！你个丧家犬，跑我面前嚣张什么？他坐拥陆氏跟温氏，就被人耍了，你知不知道？嗯听清楚了吗？你被那一对狗男女合起来给耍了，温暖随便说两句话，你就跟条狗一样把我爸抓在牢里。不可能，老子不可能被骗。一个女生吸血的我，死上去，你就就都死了。啊红归于剑。你们放心，那个不让我跟项羽通过的剑，我已经带给大家教训了。其实没什么，没必要是啊，是这样。那怎么？我告诉你们，经过后的人就要死在。走了走，还有人和你玩吗？之前都看他了，怂的呢，就是那个三毛钱的样。所以呢，要参加公司聚会没有随便参与，就让你老婆知道，意外是真的。离青云家干什么呢你？没事，嫂子呢？我也在找他呢，不对呀、啊，你今天怎么对你嫂子这么上心？还生你嫂子气呢？这不是应该的吗？你搞黄我的笑，让我在全家人面前都抬不起头。搞黄你的笑吗？是为了救走你？什么意思？算了，那么蠢。你告诉你，七哥。你的意思是不是说，其实陆山地区的开发项目是当地刁民的计划，表面上是跟企业合作，实际上是把负责人叫回去之后，然后敲诈勒索、巨额欠款？你都知道了？那那你们怎么不早说呀？当着那么多股东面说，就你这性子，你会信吗
，你嫂子在救你啊，根本不图回避。算了，我去找你嫂子了，让我待着去。七哥，嫂子她，我出事儿。你说什么？你骗我骗的好苦啊！我还真的以为你对我起了什么，不如我们一起来吧、啊。如果没有陆远生的话，我们会很相爱的。相爱？你有没有搞错？如果没有他，我也不会爱上你，因为你根本就不爱我。你说什么？你的眼里只有你。你其实早就开始跟温情偷情了，只是因为我是温家大小姐，你才假装爱上我，分明就是想分我的家产，然后跟我结婚。再把我弄死，弄瞎！我，你怎么知道这些的？我跟温情私下的计划，他是怎么知道的？你别恶心，把我弄死了你也活不了，不如我们两个一起去死。说，说，你到底是怎么知道这件事的？放开他！你放开他！别过来！再过来，我就一刀杀了他！好，好，我报警。你放开他，你要什么我都给你。<笑>看来你还是真的爱上他了。好，我要身上全部财产。不过，对于这么一个二手货，你也太不值了吧！我要是再敢污蔑他。就算你活着出去，我也会让你受不死。好，我不说。那你财产给还是不给？给。你是很不要。先放了他。陆先你不要给他。闭嘴。这是陆家金库钥匙。要是就是你的，我我我不相信你，我拿着钥匙。
锦衣，你弄疼我了！我们之间姐妹情深，你不相信我，难道去相信他吗？你不说对吧？我帮你说，吴岁内，陆云生和陆莹莹都出了家，结果你说的是你真的？我洗澡说的是不是真的？我爱你，你甩了我这么多年，这先借我的五千万，我限你三天之内。不然我就报警了。娘娘，娘娘，你要相信我，你洗澡说的不是真的。什么？我们的宝宝已经三个月了，今天我去做了 B 超，她很漂亮，你要不要看看？ My heart is you, heart is you. 你要是再不喜欢，我就去给你的女儿找后爹。我岁那年刚是有救了你们，所以之后，温婷也因为欠下巨款做很牢。你那个傻妹妹啊，天天在你的公司就这个位置，压力大的嗷嗷哭。那活该。不过，我也挺羡慕你的，你有疼你的奶奶，还有你的小姨妹妹们。我只有那堆垃圾亲戚。谁说你只有垃圾亲戚？班长，我是你大哥。妈妈，我是你二哥。终于找到你了，班、嗯、长，我是三哥。你打开木盒后，发给我们发送的地位，你终于找到亲人。你是科研院最年轻的医生。你是世界顶流胡云渊。你是那个最年轻的首富。你不光有大哥、二哥、三哥，你还有四哥、五哥、六哥，还有爸爸妈妈，还有七大姑八大姨，他们都在赶我江城的路上。看来呀、啊，我又得重新追你一次了。这一次，我得先过你亲人这一关。好，这一次我要好好考验你，绝不留情。